ಅಂದರೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅನುಭವಿಸ್ದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಮಂಡಿ ನೋವಿಂದ ಬಳಲ್ತಿರೋರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನೋಡಿ ಅವರು ನನ್ನ ಮಂಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸರಿಯಾದರೂ ದೇವ್ರನ್ನ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಗಾಗ ಔಷಧಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇರೋ ಬರೋ ನೋವಿನ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ವಾಸಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಿರೋ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲ್ತಾನೆ ಇದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗಾಗಿನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಅದೆಂಥದ್ದೇ ಕೀಲು ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಸೊಂಟ ನೋವು ಕತ್ತು ನೋವು ಹೀಗೆ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ನೋವಿರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ನೋವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅದು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಿಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾನೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದರ ಹೆಸರು ಎರಂಡ ತೈಲ ಇದ್ಯಾವುದು ಎರಂಡ ಅಂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹರಳೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಶುದ್ಧ ಹರಳೆಣ್ಣೆನ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಗಾಣದಿಂದಲೇ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ತೀವಲ್ಲ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಬೇಡ ಗಾಣದಿಂದ ತಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹರಳಿನ ಗಿಡ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಬೇರು ಒಂದು ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ತನ್ನಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗೋ ಹಾಗೆ ಜಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಡದ ಕಾಂಡ ಎಲೆ ಕಾಯಿಗಳು ಹೂವು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆರೆಸಿದ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಮೂರರಷ್ಟು ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಷಾಯ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹರಳೆಣ್ಣೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕಷಾಯ ಆವಿಯಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯೋವರೆಗೂ ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಪಿಪ್ಪಿಲಿ ಪುಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನ ಬೆರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ ಬಿಡಿ ಈ ಎಣ್ಣೆನ ಮನೇಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದೇ ನೋವಿರಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆನ ಹಚ್ಚಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಬೀಳದಂತೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹತ್ತೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋವಿನ ಉಪಶಮನವಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿನ ಹಾಗಂತ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಬದಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಬಾತ ಪ್ರಕೃತಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಗಡ್ಡೆಗೆಣಸು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ ಅತಿ ತಣ್ಣಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ದೂರಾನೇ ಇರಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ಮಾಂಸಾಹಾರದಂತಹ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣವಾಗದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗೆ ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅನ್ನ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಕ್ಕಿ ಬಳಸಿ ಹಾಗೆ ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರ ಆವಾಗ ತಿನ್ನೋದು ನಿದ್ರೆನ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಎಷ್ಟು ತಡಿಬಹುದು ಅಷ್ಟನ್ನ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥ ಗಣನೀಯ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏರ ಮಾಡತ್ತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೋವನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನೇಲಿ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕೀಲು ನೋವುಗಳು ಮಾಮೂಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿಸಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ 